السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحمد ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله عليه توكنت وإليه نيب رب إصلاح لي صدري وإصر لي عمري وخل القدة من لساني يفقى القولي أنا أقول يا سقودر سقودري خلي تايمار خلي بريور خلي Allah ini nalar dalam bumi ini pada kepada Allah ini adia. Allah ini maha berumur banyak, Allah ini dah rulal, Allah ini dah nakta tan. Awan al pada kepada ini dalam bumi ini, awan al pada kepada na. Inda ni beram awan nama ke wadang ye, ui rei nama dah wadang ini semua dah orang lagi. Or wal ke wal tu orang itu. Nama swasita kundur itu kat, swasita kundur itu kena kat Allah tanda tu. Nama tu orang leh hidup kau dia umur umur bahagian Allah tanda tu. Inda orang leh leh orang kau dia wira Allah tanda tu. Nama wira orang itu kerja cewa yang hati awal si mana. Nir Allah wanat terlalu, nama kita kita anda. Ipa dia apa? Nama wira wanu daruk mukti mana acuhne arut kudai gelam Allah nama kita sehida perih kerubai dah. Anja kerubai ki nandi serata kudai Allah kita nama arah bandu. Awan ini mati me, orang ini beri benda berendu. Enbadi apa di Islam ini kunjungi, adik bonda, pelajar terabul alam ini, bayi pada bonda berendu. Orang orang itu agak dia orang mati malah Allah, bayi pada orang orang itu agak dia orang orang itu kuda. Indah gua milu alam kudi enam. Nama da wal kayil, pala sunnah lekhalil, pala sandar pangadil. Yar yar ayer lama mau bayi pada gendro. Orang asri erik bayi pada kudiya mana wani pola. Orang thori lali ki bayi pada kudiya, mudah lali ki bayi pada kudiya, thori lali ini pola. Orang thalei wani ki bayi pada hinda thonda ini pola. Orang adikah ram beri cewa nak bayi pada hindre, orang saman yang ini pola, tandai ki bayi pada hindre makan ini pola. Ia pergi apa ini dalam lekat ciri, nama bayi pada kuli kala curul beri und, anal, orang ini nama yang ada ki bayi pada hindre mu. Anda Allah orang ke nama bayi pada orang ini, ini yang benda tak jelas. Orang keluwi orang ram nama ke, ini Allah ini nama bayi pada orang tu. Mana tu orang ke bayi pada sendra? Am sabtu kan ada karma ni ni yang untuk nama ke. Ini Allah ini bayi pada orang tu benda keluwi orang benda bodoh tu. Jerman nama ini untuk kerana ini pertaruhkan doh. 
அவன்தான் நம்மை படைத்தவன் நம்மை பரிபாலிக்கக்கூடியவன் நம்மை பக்குவப்படுத்தி இருக்கின்றவன் தன் கணக்கை எடை கொண்ட நீல திமிங்கலம் முதல் கண்ணுக்கு தெரியாத பாக்டீரியாக்கள் வரை படைத்து காற்று பரிபாலித்து ரட்சிக்கின்ற மாபெரும் ஆட்சியாளன் படைப்பாளன் ரொம்ப நாளமே அவன்தான் நம்மை படைத்திருக்கின்றான் நம்மை பரிபாலிக்கின்றான் நம்மை பக்குவப்படுத்துகின்றான் ஏன் நாம் அவனை பயப்பட வேண்டும் என்றால் அல்லாவை நம்பிக்கை கொள்ளாத மக்களுக்கு அது ஒரு நல்ல கொள்கையாக தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அல்லாவை பற்றி படிக்கக்கூடிய மக்கள் அவனை பயப்பட வேண்டும் காரணம் இஸ்லாமிய அடிப்படை என்பது The fundamental of Islam is that in the world of this world, you can see one of the things that you can see. Allah is the one who says, I am going to go to the world of this world, I am going to go to the world of this world. In the Qiyamath, Allah is the one who says, I am going to go to the world of this world of this world. நாம் நினைத்து விடக்கூடாது இந்த பூமியில் இப்படியே பல ஆண்டுகள் நான் வாழ்ந்து விடுவேன் என்ற எண்ணம் நம்மில் யாருக்கும் வந்து விடவே கூடாது அப்படி வந்து விடக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் அம்மா இந்த பூமியில் பல நேரங்கள் பெருமழையின் மூலமாக பெரு வெள்ளத்தின் மூலமாக பூகம்பத்தின் மூலமாக சுனாமியின் வழியாக நில நெடுக்கங்களின் வாயிலாக எரிமலை பெரு வெடுப்பின் வாயிலாக எல்லாம் ஆங்காங்கே இந்த உலகத்திலே அவ்வப்பொழுது பேரழிவை ஏற்படுத்தி பார்த்துக்கொள் என்று நம்மை ஒரு எச்சரிக்கை செய்கின்றார் நாமும் தொலைக்காட்சியிலே பார்ப்போம் செய்தி சேனல்களிலே பார்ப்போம் பத்திரிகையிலே பார்ப்போம் மொபைல் போன்களிலே பார்த்து விட்டு கடந்து விட்டு அப்படியே போகும் இது ஓரிடத்தில் ஏதோ நடந்து விட்டதை போல நம்ம நினைத்துக் கொள்வோம் அப்படி நினைத்துக் கொள்ளக்கூடாது என்பதற்காக அல்லா நடத்தக்கூடிய அழிவினுடைய சிறு அடையாளம் தான் இப்பொழுது ஆங்காங்கே நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த அழிவுகள் என்று சொன்னால் குறிப்பாக சமீபத்தில் கேரளாவில் நடந்தது சாராம்சம் என்ன என்று சொன்னால் நிச்சயம் நாம் அனைவரும் ஒரு நாள் மரணிக்கக்கூடியவர்கள் தான் அல்லா திருமணக்குரானிலே தெளிவாக சொல்லுகின்றான் ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் மரணத்தை சந்தித்தே தீர வேண்டும் என்று சொல்றாங்க இன்னொரு திருமண குரானிலே சொல்லுகின்ற பொழுது எந்த மரணத்தை கண்டு நீங்கள் விரண்டு ஓடுகின்றீர்களோ அந்த மரணம் நிச்சயம் உங்களை கவி பிடிக்கும் என்று அல்ல சொல்லுகின்றார் அதனால நிறைய மரண செய்திகளை கேட்டிருப்போம் புற்றுநோய் வந்து கேன்சர் வந்து ஹார்ட் நெஞ்சு ஒலி வந்து பத்த நாள் ஹாஸ்பிட்டல்ல படிச்சு சீரடிந்து இப்படியாக நாம் ஒரு மனிதரை பார்த்து கொண்டு நாம் சில நேரங்கள் நமது முகலாக்களே நமது குடும்பங்களிலே நமது வீதியிலே நமது நட்பு வட்டாரங்களே நமது உறவுகளை நமது சொந்த பந்தங்களில் சிறந்த செய்திகளை கேட்டிருப்போம் என்ன நைட்டு பேசி இருப்போம் அவர்கிட்ட போன்ல ஒரு வேலை நம்ம வீட்டு வழியாக கடையில் இருந்து பொருளை வாங்கிட்டு அவரோட வீட்டுக்கு போயிருப்பார் காலையில ஃபஜ்ரி தொழிலுக்கு எணிக்கும் போது அல்லது ஏழு மணிக்கு செய்தி வரும் நைட்டு ரெண்டு மணிக்கு ஒரு மூத்த நாம என்ன சொல்லுவோம் நேத்து பத்து மணிக்கு நான் பார்த்தேன் ஒன்பது மணிக்கு இப்படி வழிய போனாங்க அவரோட வீட்டு வாசல ஒன்பது மணிக்கு உட்கார்ந்து இருந்தாங்க இப்படியாக நாம் நிறைய காரணங்களை சொல்லி இருப்போம் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லா மரணத்தை நாடி விட்டால் உங்களுக்கோ எனக்கோ அல்லா மரணத்தை நாடி விட்டால் மரணம் மரணத்திற்கு இளமை ஒரு தடை இல்ல பொருளாதாரம் தடை இல்ல செல்வாக்கு தடை இல்ல ஆட்சி அதிகாரம் தடை இல்ல இந்த பூமியில் அல்லாவினால் படைக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு மனிதனும் அல்லாவிடக்குரிய சவனை நாடிவிட்டால் பூட்டி அறைக்கு தூங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மனிதனை அல்லாவுடைய மரணத்துடைய வானவர்கள் அவருடைய உயிரை கைப்பற்றி சென்று விடுவார்கள் நாம காலை நினைச்சு கேட்கிற மாதிரி தான் செய்தி என்னங்க அவர் மூச்சு பதர் நிசாக்கா மூத்தாமா காசின் பாய் மூத்தாமா இஸ்மாயில் பாய் மூத்த ஆயிட்டாராமா காரணங்கள் சொல்லுவோம் ஹார்ட் அட்டாக் சொல்லுவோம் ஆக்சிடென்ட் சொல்லுவோம் கிட்னி ஃபெயிலியர் சொல்லுவோம் ஏதாவது ஒன்று சொல்லுவோம் 
ஆனால் காரணங்கள் தான் வேறே ஒழிய நிரந்தரமானதும் சாஸ்வதமானதும் என்ன மரணம் திருமறை குரலில் சொல்லுகின்றான் அல்லா தெளிவாக சொல்லுகின்றான் நீங்கள் அல்லாவை பயப்படுங்கள் பயப்பட வேண்டிய முறையில் பயப்படுங்கள் நீங்கள் மரணிக்கின்ற பொழுது முஸ்லிம்களாக அன்றி நீங்கள் மரணிக்க வேண்டாம் என்பதுதான் அல்லாவுடைய கோரிக்கையும் எச்சரிக்கையும் கூட நான் நினைச்சிருக்கூடாது கொஞ்ச நாள் இந்த பூமியில வாழ போறோம் அதுல சில கட்டுப்பாடுகள் சில விதிகளை வச்சு அப்படி ஒரு சிரமமான வாழ்க்கை வாழணுமா வாழ வேண்டும் என்றுதான் நான் சொல்லுகிறேன் இந்த பூமியில் நம்மை படைத்த இறைவன் என்ன கட்டளையை நமக்கு தந்திருக்கின்றானோ அதை பின்பற்றி வாழ வேண்டும் என்பதற்காக இந்த வாழ்க்கையை நம்மிடத்தில் ஒப்படைச்சிருக்கின்றான் அந்த வாழ்க்கை ஒரு மனிதன் சுயமாக எடுக்கக்கூடிய முடிவின் அடிப்படையில் ஆகிவிடக்கூடாது உதாரணத்துக்கு நம்ம ஒரு கம்பெனி வச்சிருக்கோம் நம்ம கம்பெனியில பத்து பேர் வேலை செய்யற நீங்க முதலாளியா இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு கீழே பத்து பதிஞ்சு பேர் ஸ்டாஃப் இருக்காங்க தொழிலாளி இருக்கீங்க இருக்காங்க கம்பெனிக்கு வர்றாங்க போறாங்க அந்த கம்பெனியுடைய உரிமையாளராக இருக்கக்கூடிய நீங்கள் முடிவு செய்ய வேண்டும் காலையில் எத்தனை மணிக்கு வேலைக்கு வரணும் லஞ்ச் டைம் ஒன்னு ரெண்டா ரெண்டு டைம் மூணாங்க முடிவு செய்ய வேண்டிய அதிகாரம் உங்களுக்கு அவருக்கு எத்தனை சம்பளம் வேண்டும் என்று தீர்மானிப்பது நீங்கள் தான் அவருக்கு எட்ட சம்பளத்தில் நீங்க கொடுக்க மாட்டீங்க நீங்க அவர் முடிவு செஞ்சு வச்சுருப்பீங்க எப்ப லீவு எப்ப வேலைக்கு வரணும் என்ன வேலை செய்யணும் அந்த வேலை எப்படி செய்யணும் என்பதையெல்லாம் முதலாளியாக இருக்கக்கூடிய அந்த கம்பெனியை நிர்வகிக்கக்கூடிய நீங்கள் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும் அந்த நிர்வாக நடைமுறைக்கு மாற்றமாக உங்களிடத்துல வேலை செய்யக்கூடிய அந்த தொழிலாளி மாற்றமாக நடந்தால் என்ன செய்வோம் வேலை விட்டு நீக்கிறோம் ஒரு பத்து பேத்த வேலை வாங்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கக்கூடிய முதலாளியாக இருக்கக்கூடிய நாடே அந்த அதிகாரத்தில் கை வைக்கின்ற பொழுது அப்படியான அதிகாரம் உள்ளவராக என்னை நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற பொழுது இந்த அண்ட சராசரங்களின் ஆட்சியான நான் சுயமாக பிறக்கவில்லை இந்த பூமி நானும் நீங்களும் இந்த பூமியில பிறந்தது சுயமாகவா நானா இந்த பூமியில பிறந்துட்டனா அல்ல அதையும் கேட்கின்றான் இந்த மனிதன் ஒன்றுமே இல்லாமல் இருந்த ஒரு காலகட்டம் இருக்க இல்லையா என்று அல்லா கேட்கின்றான் நினைச்சு பார்த்தாலும் முப்பது முப்பத்தி அஞ்சு நாற்பது வயசுக்கு நம்முடைய எந்த நாளிலே பிறந்தோமோ ஒரு வேலை இந்த சத்தம் கேட்டுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய யாராவது ஒரு சகோதரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டுல ஆகஸ்ட் மாதம் பனிரெண்டாம் தேதி காலை பத்து மணிக்கு பிறந்தீர்கள் என்று சொன்னால் அந்த பனிரெண்டு மணிக்கு முன்னதாக நீங்கள் இருந்த இடம் வேறு உங்களுடைய தாயின் கர்ப்ப அறையில நீங்கள் இருந்தீர்கள் ஒரு பொருளை பயப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த பொருளை பற்றிய வலிமை எனக்கு தெரிய வேண்டும் அல்லாவுடைய வலிமையோ அல்லாவுடைய வல்லமையோ அல்லாவுடைய ஆற்றலோ அல்லாவுடைய தனித்தன்மையோ எனக்கு தெரியாத காரணத்தினால் ஆடு மாடுகளை போலவே நானும் இந்த பூமியில் தான் தோன்றித்தனமாக அல்லாவை பயப்படாமல் வாழ்வேன் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக அல்லா பிடிப்பார் ஒரு வேலை அந்த பிடி இந்த பூமியிலேயே இருக்கலாம் அல்லது இந்த பூமியில் நான் சாதாரணமாக மரணிச்சு மறுமையில் அவனுடைய விசாரணையை கேட்கின்ற பொழுது இருக்கலாம் அப்படியானால் அங்கே போய் அல்லாவுடைய சன்னிதானத்திற்கு முன்னால் நின்று அல்லாவுடைய கேள்விகளுக்கு நான் பதில் சொல்ல நான் தயாராக வேண்டும் என்று சொன்னால் இங்கேயே தயாராக வேண்டும் இது பரீட்சை களம் அல்லா அப்படித்தான் சொன்னான் அல்லது எவ்வளவுக்கள் மோச்ச வல் ஹயாத் அலி அவ்வளவுக்கு மையிருக்கும் அக்ஷனாமலா உங்களுக்கு நான் இந்த வாழ்க்கையை மரணத்தையும் தந்திருப்பதெல்லாம் உங்களில் யார் நல்ல அமல்களை செய்யக்கூடிய மக்கள் என்று நான் பரிசோதித்து தேர்ந்தெடுப்பதற்காக என்று அல்லா திக்லட் இந்த பூமியில் நான் உங்களை படைத்திருக்கின்றேன் சில சட்டங்களை உங்களுக்கு சொல்வேன் அந்த சட்டத்தின் அடிப்படையில் நீங்கள் வாழ வேண்டும் ஒரு நாள் நீங்கள் மரணிப்பீர்கள் இந்த உலகத்தை நான் அழிப்பேன் மறுமை நாளை நான் ஏற்படுத்துவேன் அங்கே ஒட்டுமொத்த மக்களையும் ஒன்று கூட்டுவேன் அங்கே நான் விசாரிப்பேன் என்ன இந்த பூமியில் எப்படிப்பா நீ வாழ்ந்த அல்லாவுடைய தூது மகமது நபி நாயகம் சொல்லுவா அலி வசலம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் மறுமை நாளில் அல்லாவுடைய விசாரணை மன்றத்திற்கு முன்னால் நிற்கின்ற பொழுது ஐந்து கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லாத வரை எந்த மனிதனுடைய கால்களும் நகரும் ஏன் தொழு வரல காரணம் சொல்லி தப்பிச்சாங்க 
ஏங்க சொக்காத் கோக்கல ஏதாவது செப்ப கட்டு சொல்லி செப்பு ஏங்க ஒட்டி ஹராம ஏங்க வாங்குவீங்க அதெல்லாம் ஆகுமாபா என்பது சொப்பை கட்டுகளும் சாச்சாப்புகளும் நியாயமற்ற காரணங்களை சொல்லி தப்பிச்சு கொள்ளலாம் இப்ப ஒரு கணம் நினைச்சு பாருங்க உங்களிடத்தில் கேள்வி கேட்பது அல்வா மறுமை நாளில் அல்லாவுடைய விசாரணை மண்டபத்திற்கு முன்னால் நான் இருக்கின்றேன் என்ற ஒரு சிந்தனையை மனதிலே பதிய வைத்தவர்களாக ஒரே ஒரு நிமிடம் அல்லது இப்பொழுது வேண்டாம் இன்று இரவு நீங்கள் படுக்கைக்கு செல்வதற்கு முன்னால் உங்கள் உதவி பொறுப்பிலை கிடைத்ததற்கு முன்னால் உறக்கத்திற்காக உங்களுடைய கண்களை நீங்கள் மூடுவதற்கு முன்னால் ஒரு ஐடியா நிமிடம் ஜஸ்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒருவேளை வறுமையில் அல்லா நம்மை முன்னிறுத்தி நம்முடைய விசாரணை ஆரம்பிச்சு கேள்விகளை கேட்டான் என்று ஜக்காத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் வணக்க வழிபாடுகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒட்டி வாங்காமல் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் பொய் வியாபாரத்திலே மோசடி இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் எப்பொழுது சாத்தி வாங்குவது நான் ஒரு தவறை செய்து இந்த பூமியில் வாழ்ந்து மறுமையில் அல்லா என்னை பிடிச்சு விடுவானே என்று நான் பயப்படுவானே அல்லாவை அந்த அல்லாவுடைய பயம் வந்தால் மட்டும்தான் நீ நிறைய ஷாப்பிங் மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்க்கு எல்லாம் போயிருப்பீங்க சின்ன மளிகை கடை எல்லாம் விட்டுருங்க ஏதாவது பள்ளியில இருக்கக்கூடிய பெரிய கடைகள்லாம் இருக்கா இல்லையா பெரிய டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் இருக்குல்ல நீங்க போகும்போது மேல முன்னாடி ஒரு கேமரா வச்சு பெரிய டிபார்ட்மெண்ட் சாதாரண ஒரு கடலை முட்டாய் கடையில வச்சிருக்கிறான் கேமரா முன்னால டிவி உட்காந்து பாத்துருங்க ஆறு பாக்ஸ் அதாவது கேஷ் அணிக்கிறது பொருள் எடுக்கிறது கீழே போட்டுருப்பாங்க நீங்கள் கண்காணிப்பு கேமராவுடைய வலையீச்சில இருக்கீர்கள் ஏதாவது பொருள் எடுக்க தோணுமா எடுத்த மாட்டேன் ஏதாவது சோப்பு எடுத்து நம்ம கூடையில போடாம நம்ம ஏதாவது பாக்கெட்ல போட்டாலும் பேஸ் எடுத்து சோப்புல போட்டாலும் முட்டாய் எடுத்து முருகாக்குள்ள போட்டாலும் பாத்துருவா புடிச்சிருவா கேமரா நம்ம தெரியணும்னு சொன்ன உடனே ஒரு சின்ன பயம் வந்துருதா இல்லையா பயம் வருதா இல்லையா இருக்கு கண்காணிக்கப்படுகின்றோம் என்று தெரிந்தால் இந்த மனிதன் பயப்படுவான் அன்புக்குரியவர்களே உண்மையிலேயே மனிதர்களுடைய கண்காணிப்பு எல்லாமே ஒரு வரம்புக்கு உட்பட்டது ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டது ஒரு நிர்பந்தத்துக்கு உட்பட்டது தான் ஆனால் அல்லாவுடைய கண்காணிப்பு அல்லாவுடைய கண்காணிப்பு உண்மையில் நாம் பயப்படுவாமல் போனதற்கு உண்டான பிரதானமான காரணம் என்னை படித்த ரப்புல்லாதவனை பற்றி எனக்கு தெரியாது எல்லாவற்றையும் படிப்பேன் ஐஏஎஸ் படிப்பேன் ஐபிஎஸ் படிப்பேன் டாக்டர் படிப்பேன் ஜட்ஜாவே எவ்வளவு பெரிய படிப்பு வேணாலும் படிப்பேன் ஆனால் அல்லாவை பற்றி கேளுங்கள் தெரியாது நம்ம பிள்ளைகள் நமக்கு என்ன தெரியும் உங்களுடைய ரப்புல் ஆலமின் அல்லாவுடைய குணம் என்ன அவனுடைய தனித்தன்மை என்னுடைய சிறப்பு என்ன அவனுடைய வலிமை என்ன அவனுடைய வல்லமை என்ன அவனுடைய ஆற்றல் என்ன அவனுடைய கண்காணிப்பு எப்படி அவனுடைய பார்வை எப்படி அவனுடைய விசாரணை எப்படி அவனுடைய தண்டனை எப்படி அவனுடைய கோபம் எப்படி அவனுடைய பிடி எப்படி என்றெல்லாம் கேட்டா தெரியாது நானும் இந்த பூமியில் முஸ்லீமாகத்தான் வாழுகின்றேன் ஆனால் என்னை படைச்சனால் லாயிலாக இல்லாவை சொல்லி இருப்பேன் தொழுகையிலே அல்லா என்று அழைச்சிருப்பேன் குரான் ஓதியின் மாதிரி அல்லா என்ற வார்த்தை வந்து போயிருக்கும் ஆனால் என்னை பற்றி தெரியாது ஆனா உலகத்தில் இருக்கிற எவனையால் பத்தி கேளுங்க பக்கம் பக்கமா எழுதுவோம் ஒரு அரசியல்வாதியோ ஒரு ஆட்சி அதிகாரமோ ஒரு விஞ்ஞானியோ ஏதோ புகழ் பெற்றவனாக இருந்தால் அவனை பற்றி கேட்டால் அவர் அப்படி பார்த்தாலும் அறிந்து ஆனால் அல்லாவை பற்றி கேட்டால் தெரியாது ஒருவனை பற்றி தெரியாமல் எப்படி பயன்படலாம் அவனை பற்றி தெரிந்திருக்க வேண்டும் அவனுடைய கண்காணிப்பை பற்றி தெரிந்திருக்க வேண்டும் நாம் நிறைய அந்த குரான் வசனம் அல்லா சொல்லி நான் இன்னும் அல்லா சொல்லி நான் நிச்சயமாக அல்லா உங்களை கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கின்றார் எதற்காக சொல்றான் கண்காணிச்சு கொண்டிருக்கின்றான் என்று சொன்னால் நான் மனிதர்களுடைய கண்களிலே படக்கூடிய விஷயம் மட்டுமல்ல நான்கு அறைகளுக்குள் கணவன் இல்லாத நேரத்தில் மனைவி என்ன செய்தார் மனைவி இல்லாத நேரத்தில் கணவன் என்ன செய்தார் முதலாளி இல்லாத நேரத்தில் என்ன செய்தான் தொழிலாளி அதிகாரி இல்லாத நேரத்தில் என்ன செய்தான் ஊழியன் என்பதையெல்லாம் நாம் எப்படி கண்ணும் கருத்துமாக கவனிப்பதற்கான வீழ்ச்சிகளை சொல்லிடுவோமோ ஒட்டுமொச்ச உலகத்தை படைச்சவுடைய கண்காணிப்பு வரும் இந்த திருமலை குரானுடைய வசனத்திற்கு எழுதி வைத்திருக்கின்றார்கள் இன்னும் அழைக்கப்படுகின்றார் நிச்சயமாக அல்லா கண்காணிப்பு கூடியவனாக இருக்கின்றார் என்ற வசனத்திற்கு அவர்கள் விரிவுரை எழுதுகின்ற பொழுது சொன்ன செய்தியை கேட்டால் நெட்டிப்பு வரும் இப்படி அல்லாவுடைய கண்காணிப்பு 
இதை தெரியாமல் நான் எச்சனை காலம் இந்த பூமியிலே வாழ்ந்து விட்டேன் எச்சனையோ தவறுகளை செய்து விட்டேன் மனிதர்களுக்கு பயந்து 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 ஒழுக்கமானவனா இந்த பூமியில் வாழ்ந்தனார் என்னைக்காவது ஏதாவது வெட்டிக்கும் போது இந்த ஆளா இப்படின்னு கேட்கிறமா இல்லையா இவ்வளவு ஆனா இந்த இவ்வளவு இப்பவும் நல்லா நினைச்சிருந்தேன் அப்படி நினைக்க கூடாது அல்லா சொல்லுகின்றார் நீங்கள் அந்த ரங்கத்திலும் ரகசியத்திலும் அல்லாவை பயப்பட வேண்டும் என்று சொல்லுகின்றார் மனிதர்களுக்கு ஒழுக்கமாக நடப்பது என்பதல்ல ஒரு மனிதனுடைய அசல் வாழ்க்கை என்னை படைத்த ரம்புலால மீனுக்கும் சேர்த்தே நான் பயப்பட வேண்டும் காரணம் வணங்குவருக்கு தகுதியானவன் மட்டும் அல்ல அவ்வா பயப்படுவதற்கு தகுதியானவன் கூட அவருடைய கண்காணிப்பு எப்படி சொல்லுகின்றார்கள் கருப்பு ஆச்சரியில் கருப்பு பாறையில் ஊர்ந்து செல்லக்கூடிய கருப்பு இருப்பினுடைய காலடி தடத்தை அறியக்கூடிய எனக்காக படிச்சிருக்குமா அல்லாவுடைய வல்லமை என்பது எப்படி சானா கருப்பு ராச்சரியில் கருப்பு பாறையில் ஓர்ந்து செல்லக்கூடிய கருப்பு இருப்பனுடைய காலடி சடத்தின் அந்த அசைவை அறியக்கூடிய ஆற்றலை கொண்டவர் சுமானல்லா இப்ப நாலு ரூமுக்குள்ள தடதா தெரியாதா என்னுடைய வியாபார மோசடி அல்லாவுக்கு தெரியாதா யாருக்கு தெரிய ஒட்டி வாங்கினே யாருக்கும் தெரியாமல் என்னுடைய மனைவி சவிர்த்து ஒரு அந்நிய பெண்ணை நான் தொட்டேனே தெரியாத அல்லாவுக்கு தெரியும் புகைப்பிடித்தேனே குடிச்சேனே போதை வசதிகளை உட்கொண்டோனே ஆபாசமான காட்சிகளை மொபைல் போனிலே பார்த்தானே இதுவெல்லாம் ஹலாம் என்று நான் உன்னை தடுக்கவில்லையா என்று பருமை வாங்கி அல்லா கேட்பார் அதற்காக தான் அல்லாவை பயப்படுவோம் வெறுமடை இல்ல அல்லா பயப்படுற என்று சும்மா எல்லாம் கிடையாது பொட்டிச்சு நிறுத்திடுவான் இதெல்லாம் நமக்கு ஆராமாக்கா இஸ்லாத்தின் மூலமாக உனக்கு தடை செய்திருந்தானே எனது தூதர் முகமது நபிகள் நாயம் சொல்லாம் அலை இஸ்லாம் அவர்களை ஆசிரியர் ராணிக்கு பாடம் நடத்தினாரே ஒரு முழுதாரமாக வாழ்ந்து விட்டு போனாரே அதே சீர் மூலமாக இதை இதை செய்ய வேண்டும் என்று கற்று தந்த அவருடைய போதனையுமா நீங்கள் மறந்தீர்கள் என்ற வறுமை நாளில் கேட்கின்ற பொழுது எந்த முகத்தோடு நம்முடைய ரத்தை சித்திக்க அது மட்டுமல்ல முபஸ்ரீன்கள் எழுதி வைத்திருக்கின்றார்கள் அல்லாவுடைய கண்காணிப்பு உலகத்தின் எங்கோ ஒரு மூளையில் மனித கண்களே மனித நடமாட்டமே மனித கால்நடையே மனித பார்வையே படாத இடம் நிறைய உண்டு பூமி திருமணா ட்ரையாங்கல் என்ற ஆட்சிக்குள்ளே பிரதேசத்தில் சொல்லுகிறார்கள் அங்கே உள்ளே புகுந்த எந்த கப்பலும் எந்த விமானமும் திரும்பி வந்ததே இல்லையா ஆட்சி என்று சொல்லக்கூடிய வடதரு பிரதேசத்தினுடைய ஒரு முக்கியமான பெருமுடா ட்ரையாங்கல் பெருமுடா முக்கியம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பகுதியில் உள்ளே நுழைந்தால் மனிதனுடைய அறிவு எல்லாம் கொட்டி கண்டுபிடித்து வைத்திருக்கின்ற ரேடார் இடத்திலேயே அந்த கண்காணிப்பு அடையத்தை தாண்டி போனவர்கள் திரும்பி வந்ததில்லை என்று சொன்னால் அது மாதிரியான இடம் முஃபஸ்ரீங்கள் எழுதி வைத்திருக்கின்றார்கள் உலகத்தின் ஏதோ ஒரு மூளையில் ஏதோ ஒரு கண்டத்தில் ஏதோ ஒரு பிரதேசத்தில் ஏதோ ஒரு மாநிலத்தில் ஏதோ ஒரு மாவட்டத்தில் ஏதோ ஒரு ஊரில் ஏதோ ஒரு தாலுக்காவில் ஏதோ ஒரு கிராமத்தில் ஏதோ ஒரு சந்திப்பில் இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு பெயர் தெரியாத மரம் அந்த மரத்திலே இருக்கக்கூடிய லட்சக்கணக்கான இலைகள் அந்த லட்சக்கணக்கான இலைகளில் இருந்து ஒரு இலை உதிர்ந்து விழுவதை கூட அறியக்கூடிய ஆற்றல் கொண்டவர்கள்லாம் சொல்றாங்க இப்படி நமக்கு தெரியும் நம்ம ரொம்ப பற்றி அல்லாவ பற்றி இப்படித்தான் வணங்கி வச்சிருந்தா அது மட்டும் என்ன அந்த லட்சக்கணக்கான இலைகளில் இருந்து உதிர்ந்து விழக்கூடிய ஒரு இலை எத்தனை முறை சுற்றி 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 பூமியை முத்தமிடும் என்பதையும் அறியக்கூடிய ஆற்றல் கொண்டவன் உயரத்தின் அடிப்படை மேல இருந்த உடந்தா பதினாறு சுத்தா நடுவில் இருந்த பன்னெண்டு சுத்தா கீழே வந்தா பத்து சுத்தா எத்தனை முறை சூழம் என்பதை அறியக்கூடிய ஆற்றல் கொண்டவனை நீங்கள் பயப்படுங்கள் என்று நம்ம சொல்ல வேண்டாம் இப்படி உங்களை கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கின்ற ரப்புலால மீனை பயப்படாமல் நீங்கள் இந்த பூமியில் வாழ்ந்தால் உங்களுக்கு சுதந்திரம் உண்டு நம்ம சில நேரம் என்னங்க வாழ்றது கொஞ்சம் காலம் ஒரு முப்பது வருஷம் நாற்பது வருஷம் சொல்லுவோம் அடிச்சு முடிஞ்சு ஜீவிக்க நல்ல ஜீவிதம் நம்ம சொல்ற மாதிரி தான் எல்லாம் கொஞ்சம் ஜாலியா வாழ்றதுக்கான வாழ்க்கை ஜாலி அத நானும் நீங்களும் தான் பின்பற்றணும் ஐயால சொலாத் ஐயல் ஃபலா என்ற பள்ளியில் மாங்கு சத்தம் கேட்கும் என்று சொன்னால் அது யாருக்கு யாருக்குங்க ராமசாமிக்க சுப்பிரமணிக்க குமாருக்கா ஜோசப்புக்கா அதோ பள்ளிவாசல் ஐயல் சொலாத் ஐயல் ஃபலா தொழுகையின் பக்கம் வாருங்கள் 
பேர வச்சுனால முஸ்லீமா இல்லை அந்த தொழுகின் சத்தம் கேட்டால் நான் தொழுகிக்கு செல்ல வேண்டும் என்பது மார்க்கம் எனக்கு விதிச்ச அந்த கற்றலை நான் அதை நிறைவேற்றவில்லை என்று சொன்னால் இந்த பூமியில் வாழுகின்ற பொழுது அல்லாவை பயப்படாமல் வாழ்ந்த காரணத்தினால் இந்த பூ